Bem-vindo a bordo do voleiro Winderlust. Eu chamo João e viajo neste planeta desde há 15 anos atrás. E viajo no meu Benetton Cicladas desde 2020. De Espanha, Cabo Verde, as Caraíbas, Panamá e agora as Ilhas Galápagos. Neste episódio vamos ver a viagem desde o Panamá até as Ilhas Galápagos. Foram 12 dias de viagem com uma paragem no arquipélago das Perlas. Episódio 17, Transpacífico em Solitário, parte 1, do Panamá às Galápagos. 12 dias de viagem no Winderlust com uma paragem de emergência no arquipélago do Equador. Dia 1, Transpacífico, segunda-feira, 5 de setembro de 2022. Entusiasmo, alegria e liberdade. Depois de uma longa espera para arranjar o estai de proa, o Winderlust estava de volta ao vento, lado a lado com o Buddy Boat Sunflower da Nova Zelândia. Primeira paragem na ilha de Taboga, para no dia seguinte ir até o arquipélago Las Pelas. Este é apenas o aquecimento. Também és bem-vindo a candidatar-te à minha próxima viagem, Polynesian Adventure. Para te candidatares, basta enviar um mail para sailing.winderlust.gmail.com Dica de viagem para a ilha de Taboga. É melhor visitarem esta ilha nos dias de semana, já que nos fins de semana costuma estar cheio de turistas. Seguiu-se então a navegação para as Ilhas Las Perlas, um arquipélago a 40 milhas náuticas a sul da cidade do Panamá. É um paraíso e vale mesmo a pena visitar. O primeiro ponto de acesso foi a Isla Contadora. O arquipélago de Las Perlas foi também o cenário de filmagem da série Survivor. Ideal para descansar, repousar, antes de seguir para uma viagem inteira que viria pela frente até as Ilhas Galápagos e depois à Polinésia. Dia 2, Transpacífico, Arquipélago Las Perlas, terça-feira, 6 de setembro de 2022, água turquesa de sonho, onde mergulhar, nadar até à praia e subir um coqueiro para um merecido repasto depois de um dia inteiro de navegação. Que paraíso, estas ilhas incríveis de Las Perlas, apenas a 40 milhas náuticas, a sul da cidade do Panamá. Duas noites aqui, para os últimos preparativos para a navegação offshore, e está dada a saída para as Galápagos e depois para a Polinésia. Não deixem de visitar o site sailing winterlustcom com várias novidades. Logo no dia seguinte a sair de Las Perlas, apanhei uma rede de pesca na hélice do motor. E bom, tive primeiro que perceber o que era isso que estava a passar e depois quando percebi tive que ir lá abaixo e tirar. Deu para ter um susto porque uns minutos depois deu para ver um tubarão ou era um animal assim qualquer, nada simpático a sair da água. Dia 4. Vai onde queres estar. Sexta-feira, 9 de setembro de 2022. Vai onde queres estar. Perdes a tua felicidade e a realização pessoal em não o fazer. A alma vive também deste bem-estar do lugar, da ação e da companhia. Fazer algo com quem se gosta no lugar de que gostamos. Parece simples, mas quando te impelem outras coisas em espaços que pouco ou nada te dizem, com mais companhias, e se traz-te uma sensação de vazio, de dia perdido. Vai onde queres estar, que nada te pare, e segue essa bússola interna que te tem guiado mesmo quando não reparas. A caminho das Galápagos, onde apenas o barco paga 2 mil dólares para ancorar. Não devo parar lá. Veremos. Já que se antecipava uma paragem inesperada nas Ilhas Galápagos. Dia 9, Pássaros de Hitchcock, quarta-feira, 14 de setembro de 2022. Tudo tranquilo, noite escura, de noite navegando no cockpit do veleiro, quando de repente dois pássaros brancos começam a voar ao redor do Winterlust. Dia 10, Galápagos, linha do Equador, quinta-feira, 15 de setembro de 2022. Então, devido a uma. Então, devido a uma verificação de segurança no voleiro, que pretendo fazer, decidi parar nas Galápagos, também para comprar uma bomba de porão super excelente e consertar as antigas que tenho. No caminho, cruzo a linha do Equador mais cedo do que esperado. E como ofrenda à Noptuno, deixo os meus últimos golos de rumo no oceano. Abraços e vamos curtir o Pacífico Sul. E por fim, terra à vista. A chegada a Puerto Baquerice Moreno. A ilha mais oriental do arquipélago das Galápagos, que pertence à República Andina do Equador. Nesta ilha há imensas atividades a fazer. A primeira de todas, e eu destaco, chama-se Leão Dormido. É uma rocha cheia de vida marinha, concretamente tubarões, ponta negra, tubarões martelo, tartarugas, leões marinhos, vários peixes também. Thank you. 
Já agora, apoie este canal em patreon.com.br é da maneira que eu posso continuar a sempre atualizar este canal e também tens acesso a conteúdos exclusivos. Passa por lá e deixa o teu apoio. Então quero compilar aqui 5 dicas de viagem sobre as Ilhas Galápagos. Dica de viagem, estadia nas Galápagos. A paragem aqui foi para reparar uma entrada de água salgada no porão. Para tal, autorizaram uma estadia mega curta e que depois foi sendo prolongada até com os dias antes da estadia máxima, 21 dias, por falha mecânica, descobri que uma válvula de não retorno na bomba de porão estava sem força para aguentar o retorno da água que a bomba tentava expulsar. Para isso, fui à ilha de Santa Cruz, numa balsa que por pouco não se virou e não fragou, e dias depois isso aconteceu exatamente com outra balsa, fica aqui a dica, e houve mortos. Isto não se sabe bem se na negligência dos pilotos ou das autoridades ou os dois. Mas atenção, deixo aqui uma dica. Número 3, quando vieres às Galápagos prepara tudo com tempo. As chegadas de emergência são mesmo bem justificadas e vão limitar-te esta dia e o teu conforto. E já agora evita as balsas interilhas também. Dica de viagem número 4 nas Galápagos. Para quem quiser surfar, há um sítio muito próximo de Puerto Baquerizo Moreno que se chama o Tongo Reef. Há uma visibilidade incrível sobre esse riff, não é? o, o Recife. Fica aqui de novo o convite para se candidatarem à minha próxima viagem na Polinésia. Polynesian Adventure vai passar por Tahiti, Tuamutus, que é um paraíso absoluto. Bora Bora e Rei Ateia. Vai haver uh, vela, obviamente, mergulho, surf e também uh, stand-up paddle. E para se candidatarem enviem um mail para sailing.winderlust.gmail.com e esta foi a primeira parte do Transpacífico. Na segunda parte vamos até à Polinésia com 25 dias de navegação em solitário. 